ఇంకో వెల్ గుడ్ మా టిప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నాకు కబడ్డీ ఎప్పుడు నేను చాలా 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 బాగున్నాను సో ఊరి నుంచి అయితే వచ్చాను జాతర రోజు చిన్న తీసిన క్లిప్స్ని మీతో షేర్ చేస్తాను అనమాట సో ఈరోజు వీడియోలు మీరు అదే చూస్తారు ఇంకా రమ్మీ అక్కడే ఉండింది మేమైతే వచ్చేసాం నాకు భోగి నుంచి చెవులు రెండు వస్తున్నాయి నిన్న రోజు దీనిలో చె చీమ వస్తుంది ఇది ఇప్పుడు బాగా పెయిన్ వస్తుంది సో ఏదేమైనా కొంచెం పర్ఫ్యూమ్ చల్లుకొని మేము ముందుకు వచ్చాం అనమాట సో పర్ఫ్యూమ్ అంటే గుర్తొచ్చింది పర్ఫ్యూమ్స్ అంతా ఎంతో ఫేవరెట్ నచ్చే చెప్పండి అందరికీ నచ్చుతూనే ఉంటాయి కొంతమంది వాళ్ళ బాడీలో వచ్చే బ్యాడ్ స్మెల్ని బ్యాడ్ ఆర్డర్ని కవర్ చేయడానికి పర్ఫ్యూమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు కొంతమంది సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కోసం వాడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇంకొంతమంది మా నాలాగా డే అంతా ఫ్రెష్గా ఉండాలి హ్యాపీ ఫీల్తో ఉండాలి మంచి రీఫ్రెషింగ్ మూడ్తో ఉండాలి వాడుతూ ఉంటారు సో మీరు పర్ఫ్యూమ్స్ ఎందుకు వాడినా కూడా అవి లాంగ్ లాస్టింగ్గా స్టే చేస్తేనే దేనికైనాగానే అర్థం చాలా వరకు పర్ఫ్యూమ్స్ తొందర వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి టూ త్రీ అవర్స్లో డ్రై అవుట్ అయిపోయి స్మెల్ రాకుండా ఉంటాయి అనమాట సో పర్ఫ్యూమ్ లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎలాంటి పర్ఫ్యూమ్ వాడాలి ఎలాంటి టిప్స్ వాడాలని మీతో షేర్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్ఫ్యూమ్లో ఈడిటి ఈడిపి అని టూ టైమ్స్ ఉంటాయి ఈడిటి అంటే ఈ పర్ఫ్యూమ్స్ ఒక ఫోర్ అవర్స్ వరకే ఉంటుంది లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండదు అదే ఈడిపి అంటే ఈ పర్ఫ్యూమ్స్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు లాంగ్ లాస్టింగ్గా మీ బాడీ పైన ఉంటాయి అనమాట సో ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసే పర్ఫ్యూమ్స్ వచ్చేసి ఈడిపి టెక్నాలజీతో రెడీ చేయబడ్డవి మీ బాడీ పైన అట్లీస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు స్టే చేస్తాయి మీ నుంచి మంచి స్మెల్ వస్తూ మీ కోసం మీ మూడ్ని బట్టి తయారు చేయబడ్డ న్యూడ్ ఓ ద పర్ఫ్యూమ్స్ కస్టమైజ్డ్ పర్ఫ్యూమ్ ఫర్ ఉమెన్స్ అండ్ మెన్స్ కూడా ఉన్నది సో ఉమెన్స్ అనేది ఈరోజు మీతో షేర్ చేస్తాను అనమాట సో ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం ఈడిటి ఈడిపి టెక్నాలజీ తోటి రెడీ చేయబడి అప్ టు ఎయిట్ అవర్స్ వరకు మీ బాడీ పైన స్టే చేసే మీ మూడ్ని బట్టి కస్టమైజ్ చేసిన పర్ఫ్యూమ్స్ ఇవి మినీ బాటిల్స్లో వస్తాయి ఎయిట్ ఓ సెవెన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఇందులో ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి సో చూద్దాం పదండి డోంట్ వ్యారీ న్యూడ్ హ్యాస్ లగ్జరీస్ పర్ఫ్యూమ్ ఫర్ ఉమెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఈపీడి అనమాట సో ఇవి న్యూ లగ్జరీస్ పర్ఫ్యూమ్ క్రాఫ్టెడ్ ఫర్ ఉమెన్స్ యూ ద పర్ఫ్యూమ్స్ సో సిక్స్ యూనిట్స్ ఇందులో వస్తాయి అనమాట పర్ఫ్యూమ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వీటి పేర్లు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వస్తాయి అనమాట సో సూపర్ మీరు ట్రావెలింగ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది మీరు ప్యాకెట్లో పెట్టుకోవచ్చు జేబులో పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ తోటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్లో ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి టైమ్లెస్ ఇదేంటంటే బ్యూటీ క్వీన్ దిస్ ఫ్రేగ్రెన్స్ గ్యూస్ యూ ఫీల్ లైక్ అ బ్యూటీ క్వీన్ అనమాట సో మీరు బ్యూటీ క్వీన్ అన్న ఫీ ఫీలింగ్ని ఈ ఫ్రేగ్రెన్స్ మనకి ఇస్తుంది ఎంత బాగుందో ఫ్రేగ్రెన్స్ అంటే మాటల్లో చెప్పలేను సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ అనమాట సో సెకండ్ వచ్చేసి హిప్నోటాయిస్ ఇదేంటంటే అట్రాక్టివ్ అనమాట వెన్ యూ వాంట్ టు అట్రాక్ట్ సమ్ వన్ ట్రై దిస్ మీరు ఎవరు అట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటే దీన్ని మీరు ట్రై చేయొచ్చు సో ఇలా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెజెస్టిక్ ఇది ఫ్రెష్నెస్ అనమాట ఫ్రేగ్రెన్స్ యూ ఫీల్ ఫ్రెష్ ఫర్ ఆల్ ద డే సో డే మొత్తం మీరు ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టర్నర్ ఇది ఎపిక్ అనమాట యూ ఫీ వాంట్ టు బీ లైమ్ లైట్ మేక్ ఎవ్రీ ఫేస్ టర్న్ బై ఫ్రేగ్రెన్స్ అట మేక్ ఎవ్రీ ఫేస్ టర్న్ ట్రై దిస్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అట అంటే అందరు మిమ్మల్ని చూడాలనుకుంటే మీరు దీన్ని వాడచ్చు నెక్స్ట్ సాల్ట్ ఇది రొమాంటిక్ అనమాట ఇది ఏంటంటే మీకు మీ పార్ట్నర్తో అవుట్ డేట్కి వెళ్ళినప్పుడు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఇది టూ బోల్డ్ అనమాట ది సెంట్ ఫర్ రెబెల్ లేడీ హూ లైవ్ బై హర్ రూల్స్ అంటే స్మెల్ ఇంకా లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండాలంటే మీరు స్నానం చేసిన వెంటనే వెట్ బాడీ పైన మీ వ్రెస్ట్ ఇక్కడ ఉంటారు కదా సో నోస్ దగ్గర అప్లై చేసి ఇలా ఇలా పెట్టేసుకోండి లాంగ్ లాస్టింగ్గా స్టే చేస్తాయి నెక్స్ట్ మీ ఇయర్ వెనకాల మీ మెడ పైన మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేశాక నాన్ సెంటెడ్ మాయిశ్చరైజర్ అంటే మీ మాయిశ్చరైజర్ నుంచి ఇలాంటి సెంట్ రావద్దు అలాంటి మాయిశ్చరైజర్ పెట్టి ఆ తర్వాత పర్ఫ్యూమ్ని స్ప్రే చేయండి మాయిశ్చరైజర్తో పాటు పర్ఫ్యూమ్ కలిసిపోయి మాయిశ్చరైజర్ స్టే ఉన్నంతసేపు పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంటుంది సో మీరు పర్ఫ్యూమ్స్ మీ అండర్ ఆర్మ్స్ దగ్గరగా స్ప్రే చేయచ్చు అది అట్స్ కామన్ థింగ్ అందరు అక్కడే వేస్తారు బట్ మీ ఎయిర్ వెనకాల మీ నెక్ దగ్గర మీ జా లైన్ దగ్గర మీ మణికట్టు దగ్గర మీరు స్ప్రే చేస్తే ఎక్కువ శా ఎక్కువ టైం వరకు స్టే చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ పర్ఫ్యూమ్స
హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మై టిప్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నా కమెంట్ చెప్పండి నేను చాలా 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 బాగున్నాను సో చలో ఇది సంక్రాంతి రోజు లాగ్ అనమాట సో సంక్రాంతి రోజు భోజనం చేయడం అయిపోయాక మేము వెళ్ళాము ఇల్లంత కుంటకి ఎందుకంటే మా అమ్మకి హెల్త్ బాగాలేదు కదా చూడ్డానికి వెళ్ళామన్నమాట సో తేజం తీసుకెళ్ళేది వెళ్ళేటప్పుడు అప్పాలు తీసుకెళ్తాం మనం పండగ కదా వెళ్తే అప్పాలు తీసుకుపోతాం కదా సో రితు వచ్చాడు రితు పాలు తాగుతాడు కాబట్టి రితు ఖచ్చితంగా నాతోటే వస్తాడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నాకు ఈరోజు వీడియోలో కమెంట్ పెట్టారు రమ్మి ఎంత నిచ్చక్కగా ఉంది కళ్యాణ్ చూడు అంత డ్రెస్ ఎలాగో వేసుకుంది కొప్పేలాగో చుట్టుకుందని చెప్పేసి నిన్న బాబుకి ఫీడింగ్ ఇవ్వాలండి నేను ఫీడింగ్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటాను నేను బాడీకి అతుక్కుపోయే డ్రెస్సులు వేసుకోలేను ఎందుకో తెలీదు నాకు కంఫర్ట్గా ఉండవు సో నేను ఏ డ్రెస్లు వేసుకున్నా అదే నా దగ్గర రఫ్గా చాలా డ్రెస్సులు ఉంటాయి మీకు తెలియంది లేదు తెలీదు మీకు తెలియంది లేదు బట్ నేను ఇప్పుడు వేసుకునే సిచ్యువేషన్లో లేను సో వేసుకోవట్లేదు నెక్స్ట్ రమ్యక్క పిల్లలకి పాలు ఇవ్వట్లేదు నేను ఇస్తున్నాను నాకు ఫ్రీగా ఉన్న డ్రెస్లే కావాలి అంతే కదా సో రమ్యక్క తోటి పోల్చి వద్దు చాలాసార్లు చెప్పాను నాలాగా రమ్యక్క ఉండదు రమ్య లాగా నేను ఉండను నాకు అవసరం లేదు నాలాగా ఉండాల్సిన అవసరం తనకు లేదు సో రమ్యను నన్ను పోల్చి ఏదో ఏదో నన్ను అందరూ అనుకుంటారు బట్ ఏమీ జరగదు రమ్య నేను అన్నీ మాట్లాడుకుంటాం ఇలాంటి చెత్త కమెంట్లను డిలీట్ పోయేస్తాం ఆదర్శ వర్ణ వరదల మేము నాకు తెలిసినంతవరకు సో ఇన్ని కమెంట్స్ వచ్చినా ఇన్ని ఏవి వచ్చినా మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు గొడవలు అవ్వవు ఎందుకంటే నేనేంటో రమ్మకి తెలుసు రమ్మ ఏంటో నాకు తెలుసు చలో అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము సో మా అమ్మ కింద పడిందండి తనకి మొత్తం కన్ను కమిలిపోయింది అనమాట సో మా అమ్మకి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉంది తను ఇటు అటు యూరిన్ అట్లా పాస్ చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు కింద పడింది అనమాట ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉన్నా ఇంకా చిన్నపిల్లలాగా అనమాట సో కింద పడేసరికి బాగానే దెబ్బ తాకింది సో ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా మా అన్నయ్యకి పెళ్ళి కాలే కదా అన్ని అన్నయ్యని మేనేజ్ చేయడం మా ఇల్లకి ఇలాగే ఉంటుంది మా అమ్మ ఇంకా రెండు రోజులు పడుకొని బంద్ చేసి ఎప్పుడు నిద్రపోతూనే ఉంటుంది అనమాట సో అమ్మ తింటా అంటేను అమ్మకి అమ్మకి వచ్చినప్పుడు పూరీలు తీసుకొచ్చాను అనమాట సో పూరీలు పప్పు పెట్టాను నా సైజు ఎక్స్ఎల్ బట్ నేను డబల్ ఎక్స్ఎల్ డ్రెస్సెస్ వేసుకుంటా నా కంఫర్ట్ కోసం సో ఇందులో ఏంటంటే రిత్తుగాడు పసుపు పడేస్తాడండి సో సంక్రాంతి నోములు ఉంటాయి మా వాళ్ళకి సో ఆ నీళ్ళు మొత్తం పడేస్తే ఆ పసుపు అత్తుకుపోద్దని నీళ్ళు పోసాను అందుకే అది రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి బుట్టలో ఉన్న వాటర్ సో ఇది మా మమ్మీ రూమ్ అండి వచ్చి మమ్మీకి హెడ్కి మంచి ఆయిల్ పెట్టి దూసాని గరే పా జుట్టు కట్ చేస్తాను ఎందుకంటే తనకి జుట్టు వేసుకోవడం కష్టం అనమాట సో ఇంకా మా అమ్మ మొత్తం బెడ్ రెస్ట్లో ఉన్న పేషెంట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆడవాళ్ళు ఎవరు లేకపోయేసరికి తనకి ఇంకా ఇవన్నీ మా అన్నయ్య కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే మగవాళ్ళకి జుట్టు వేయడం అలాంటివి కష్టం కదా వన్ మోర్ థింగ్ మా డాడీ మా డాడీ గురించి కొంతమంది కావాలని కమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మా డాడీని ఆదర్శన తీసుకొని నేను ఎవరికి చెప్పలేదు సో మా డాడీ గురించి వదిలేసేయండి మీరు నా పర్సనల్ లైఫ్ మీకు అనవసరం అండి ఓకేనా సో మా నాన్న గురించి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడే అర్హత మీకు ఎవరికి లేదు అవసరంగా లేదు సో నేను నా ఫ్యామిలీ నా వరకు మేమందరం బాగున్నాం నాకు అదే ఎక్కువ మా నాన్న మా నాన్న ఉన్నప్పుడు ఆయన సిచ్యువేషన్ నేను ఆయనకి చెప్పడానికి లేదు ఆయన ఏ సిచ్యువేషన్ ఆయన లైఫ్ అలా ఉందో తెలియదు కదా మనకి సో డాడీ ఎలాంటి రావణ రావణాసురుడు ఉన్నాడా వాళ్ళ కొడుకుగా వాళ్ళ డాడీ చాలా మంచోడు ఎవ్వరికైనా కానివ్వండి సో నా డాడీ నాకు గొప్ప అండి మీ డాడీ మీకు గొప్ప అంతే సో కొంత తల్లిదండ్రులు అంటే ఒకరు ఒకలా ఉంటారు సో మన డాడీలు ఎవరితో ఎలా ఉన్నా మనకైతే మన డాడీలే రియల్ హీరోస్ కదా సో మా నాన్న గురించి ఎవరైనా అంటే నాకు నచ్చదు సో మీరు ప్లీజ్ ఏమనొద్దు అనే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను కమెంట్ డిలీట్ చేస్తున్నాను లేని పెద్ద కష్టం ఏం కాదు కమెంట్ డిజబుల్ చేయడం కూడా అంత పెద్ద కష్టం ఏం కాదు బట్ మనసుకి చదివిన దానికి నాకు బాధ అనిపిస్తుంది కదా అందుకే చెప్తున్నా అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మా ఊళ్ళో జాతర ఉండింది సో ఈరోజు బళ్ళు తిరుగుతాయి అనమాట సో మేము వెళ్తున్నాం బళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కదా మన గుడి దగ్గరికి అనమాట సో గుడికి వెళ్తున్నాం అనమాట ఈరోజు బళ్ళు తిరుగుతాయి రేపు వచ్చేసి సిక్స్టీన్త్కి బళ్ళు తిరుగుతాయి సెవెంటీన్త్కి జాతర అండి సో ఇది సిక్స్టీన్త్ రోజు అనమాట నేను ఇలాంటి కమెంట్ చేస్తాను మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను ఏమంతా ఎక్కువ ఎప్పుడు షూట్ చేయను అనమాట సో జాతర రోజు ఏం షూట్ చేయాలి జస్ట్ బళ్ళ రోజు షూట్ చేస్తాను బళ్ళ ఎంజాయ్ ఉంటుంది సో మా చిన్నప్పుడు అయితే ఒకరోజు ముందు ఈరోజు బళ్ళు తిరుగుతారు రేపు గ్యాప్ ఎల్లుండి జాతర ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు అలా కాదు బళ్ళు తెల్లారే జాతర అయితే 
ఉంటుంది సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ కనిపించారు కొంతమంది కలిశారు మాట్లాడారు హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే మనం అంటే ఎవరో తెలియని వాళ్ళు వచ్చి అంటే మనకు తెలియని వాళ్ళు వచ్చి మరి పలకరించి మీ వీడియో చూస్తాను అక్క బాగుంటాయి అక్క అని చెప్పి మాట్లాడితే ఆ కిక్కే వేరే ఉంటుందండి సో నన్ను మీ వీడియోస్లో ప్రమోషన్ ఎక్కువైపోయింది అంటున్నారు లాక్స్లో వ్యూ ఉన్న యూట్యూబర్స్ వీడియోలో కూడా ఐదు ఆరు నిమిషాలు ప్రమోషన్ ఉంటుంది సో నా వీడియో పెద్ద విషయం ఏం కాదనుకుంటారు ఏమంటారు సో మనకు ఒకప్పుడు లా లాక్స్లో వ్యూ ఉంది బట్ కమర్షియల్ కంటెంట్ అంది యూట్యూబ్లో కామన్ సో ఏమన్నా ఆన్ చేయాలంటే అటు నుంచి వస్తుంది మీకు కావాలంటే ఆ పాటని స్కిప్ చేయండి యాజ్ యూజువల్లీ ఈ వీడియోలో ఉంటాయి కూడా సో ఇది కూడా అండి చాలా బాగా అనిపిస్తుంది వెళ్ళి దర్శనం చేసుకున్నాము తర్వాత బయట పులిహోర తెస్తే అన్నయ్య ఎంచక కూర్చున్నాం అనమాట ఇంకా రేపు మా చుట్టాలు వీళ్ళు వచ్చేస్తారు అనమాట చుట్టాలంటే ఎక్కువ మంది ఎవరు లేరు మమ్మీకి బాగాలే కాబట్టి ఎవరి ఇంటికి కూడా ఎక్కువ రారు సో మా ఇంకా మా అక్కలు మా అన్నయ్యలు వేరే వాళ్ళు కదిన్ వాళ్ళు వస్తారనమాట సో అన్నయ్య అక్క ఇక్కడ కూర్చున్నారు తో బావ వచ్చి కాల్ చేస్తాను అక్క బావ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో రితు గారు ఏంటంటే రితుకి మా అన్నయ్య పిచ్చి ఎక్కువ మేనమావ పిచ్చి అంటారు చూడండి అలా ఎక్కువ అన్నమాట వాడు మా అన్న ఉంటే నా దగ్గర రాడు పాలు దాకుడా పడుకుంటాడు అంటే మా అన్న దగ్గర ఇవ్వాడు అంత ఇష్టం అది ఎందుకో తెలీదు మా అన్నకి మా అన్న ఆల్రెడీ పిల్లల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటాడు సో పిల్లలు కొంతమందికి అట్రాక్ట్ అవుతారు చూడండి అట్లా మా అన్నయ్యకి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారు రితు గారు ఏందో మరీ టూ మంత్స్ ఇంక అయిపోయింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా మొక్కులు మొక్కుకొని ఇట్లా నెత్తి పైన దీపం పెట్టుకొని దేవుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తారు అనమాట మేము ఎప్పుడు చేయలేదు బట్ అన్నయ్య నాకు చెప్పాడు గండ చిలుక తిప్పుతారు అంటారు సో అది చాలామంది తిప్పుతూ ఉన్నారు ఇంకా అక్క వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి ఎటు బాగా రమ్మండి అని చెప్పేసి బండ్లో బండ్లు తిప్పడానికి వెళ్ళిపోయింది అనమాట ఇక్కడ ఇవే గండ చిలుక అంటే మేము వెళ్ళేసరికి కొంచెం లేట్ అయింది అండి నేనేమో మంచ టెంపుల్ అంతా చూస్తూ ఉన్నాను నాకు రామలింగ స్వామి అంటే కొంచెం నమ్మకం ఎక్కువ మీ అందరు తెలుసు నేను రిత్తు అప్పుడు ఇక్కడే దేవుడికి మొక్కాను మళ్ళీ ఏంటో ఈ ఊరి జాతరకి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉంటారండి జనాలు మళ్ళీ చాలా పెద్ద జరుగుతుంది ఇది జంగారెడ్డి పల్లెకి ఇల్లంతకుంటకి మధ్యలో ఉన్న గుడి అన్నమాట సో రేపు ఈ రథం ఉంది ఇక్కడ ఈ రథం గుడి చుట్టూ తిప్పుతారు మార్నింగ్ ఒక ఒక చుట్టూ రెండు చుట్లు మరి తిప్పేసి తర్వాత అందులో దేవుని పెట్టుకొని కట్నాలు కానుకలు కట్నాలు కానుకలని దేవుడికి ఎవరైనా చదివించుకోవాలంటే ఎవరైనా కాదు అందరు చదివించుకుంటారు లేదు సో చదివించుకోవచ్చు అనమాట సో గుళ్ళు తిరిగి వచ్చాక ఇంటికి వచ్చేసాం అనమాట సో తను మా ఇక్కడ మమ్మీ ఉంది కదా వాళ్ళ చెల్లె కొడుకు అనమాట మా వాళ్ళ అచ్చన్న ఆయన వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ కొడుకు వచ్చారు సో ఆ బుడ్డోడు వాళ్ళ కొడుకు అనమాట రిత్తు కంటే ఒక సెవెన్ మంత్స్ ఏమో పెద్దోడు వాడు నాకు అల్లుడ అల్లుడు అవుతాడు అల్లుడు అవుతాడు రిత్తుకి ఏమో బాబు అడిది అవుతాడు చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు వాడు సో వాడి ముందు రిత్తు పోజు కొడుతున్నాడు వాడికి ఏదో కాల్ వచ్చినట్టు ఊకే ఏ ఏ ఏ ఏ అనుకుంటూ మేము ఇక్కడికి రావడం ఏమో కానీ మా రమ్యకి మా అత్తయ్యకి మా తిరుపతి వాళ్ళకి చాలా బోర్ కొడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి రిత్తు కూడా అంత అలవాటు అయిపోయాడు అంత అలవాటు అయిపోయాడు అండి వాడికి వాడికి వాళ్ళందరూ సో ఇక్కడ చూడండి రితు కడెంత ఫోన్స్ కొడతాడు వానికి ఏదో ఫోన్ వచ్చినట్టు హలో హలో అట్లే అట్టా ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను వాయిస్ వరిస్తే కూడా వాడు చూసుకుని అవుతాడు ఆ తాత ఆ తా ఏది అత్తేది అత్తేది మీ అత్తేది రా సో చూసుకుంటా ఉన్నాడు ఫోన్ వాడేమో వీడిని ఫోన్ నో నో వీడి కొంచెం మాట్లాడుతున్నాడు కొంచెం పెద్దోడు కదా సో ఫోన్ మాట్లాడు వద్దు వద్దు అంటాడు వాడు మాత్రం అదే చేరు ఎక్కుతున్నాడు దిగుతున్నాడు మళ్ళీ హ్యా 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 అంటా ఉన్నాడు కావాలని అండి వాడు ఉన్నాడు సో పిల్లలు కొంచెసారి ఎంత తెలుసు వాడు చూస్తున్నాడు వీడు ఎక్స్ట్రా చేస్తూ ఉన్నాడు సో తర్వాత ఏముంది నెక్స్ట్ డే జాతర అయింది మంచిగా తిరిగేసాము జాతరలో పిల్లలకి టాయ్స్ కొన్నాము చిన్నప్పుడు అంతా ఇది అది అది ఇది అని చాలా కొనేవాళ్ళం జాతరలో ఇప్పుడు ఏం కొనాలో తెలియదు అన్నీ ఉన్నాయి అనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఏమంత అనిపించదు పిల్లలకి కావాల్సిన బొమ్మలు బిమ్మలు కొనేసి ఇంటికి వచ్చేస్తాం అనమాట సో జాతర చూసుకుని ఆల్రెడీ నేను హైదరాబ్యాడ్కి కూడా వచ్చేసానండి ఇది ఆరోజు తీసిన చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ఒక వ్లాగ్ లాగా మీతో షేర్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ డే జాతర ఉంటుంది అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తాం రథం ఎక్కుతాం పిల్లలకి టాయ్స్ కొనిస్తాం ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ ఉంటారు సో ఇంకా జాతర అంటే ఊర్లో జాతర అంటే ఎక్కడెక్కడో ఉన్న ఊరు నుంచి వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడో ఉన్నవాళ్ళు మన చుట్టాలు అందరూ వస్తారు కదా సో అట్లా మా మెయినత్త ఉంటుంది మా మెయినత్త వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు వీరు మా ఇంటికి రాలేండి మా మెయినత్త కూడా మా ఊరే సో వాళ్ళ 
బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం బట్ నేను ఏమంతా షూట్ చేయని వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పటికే సవాల్ లక్ష మంది సవాల్ లక్ష డౌట్ అడుగుతారు ఈ అంత వాళ్ళకి నొప్పి అవసరం అని చెప్పి నేను ఎక్కువ షూట్ చేయను అనమాట సో అంతే చిన్న షూట్ చేసిన స్వీట్ అండ్ షార్ట్ బ్లాగ్ ఇది సో ఇలా ఈ ఇద్దరు పోట్రే కాలే కనిపిస్తారు కదా మీకు ఇది మా అన్నయ్య ఫోన్ రిత్తు కొడికి బాగా ఇష్టం వాడి తోటే ఉంచుకుంటాడు మా అన్నయ్యకి ఎవరైనా కాల్ చేస్తే కూడా ఇవ్వడండి సో తర్వాత ఏంటంటే పిల్లలకి ఆడడానికి బొమ్మలు ఇచ్చారు దాంట్లో అవసరం లేదని నేను తీసేస్తూ ఉన్నాను